Magandang araw at welcome ulit sa ating channel. Ito na ang huling plate natin para sa second quarter ng Technical Drawing 1. Ngayon pa lang ay binabati ko kayo ng job well done dahil nakasunod kayo sa ating mga leksyon. Ang plate number 10 ay halos kapareho lang ng step sa plate number 9. Magkaiba lang ang kanilang pattern na gagawin. Pero kung gusto nyo pa rin makita kung paano siya ginawa, mula simula ay sundan ninyo ang ating video. Ito na ang mga steps. Step number 1. Gumawa ng borderline. Tandaan, marami pa tayong plates na gagawin. Sana ay hindi nyo na makalimutan ang mga sukat. Kasi ito na ang gagamitin natin na template sa iba pa nating drawings. Maaari nyo namang balikan ang ating video patungkol sa paggawa ng borderline. Hanapin nyo lang sa ating channel. Maaari ninyo munang ipagpaliban ang pagkompleto sa mga detalye ng ating nameplate at title block. Mamaya na lang pag natapos na ninyo ang mga kinakailangang drawing. Step number 2. Mula sa taas ng borderline, susukat tayo ng 2.5 cm pababa. Ganun din sa kabilang gilid at lilinyahan natin ito ng soft line. Soft line lang muna para pwede pa nating burahin kung nagkamali man sa pagsukat. Step number 3. Mula naman sa left side ng borderline, magsusukat naman tayo ng 1.5 cm. Ganun din sa may right side. At linyahan din ito ng soft line. Step number 4. Mula naman sa ginawang soft line, magsusukat tayo ng 12 cm sa magkabilang side. At lilinyahan natin ito ng soft line. Ganun din sa isa pang gilid. Magsusukat din tayo ng 12 cm pababa. Step number 5. Kapag okay ka na sa ginawa mong outline sa step number 4, maaari mo nang kapalan ang linya. At gawin itong hard lines. Dapat ay makagawa kayo ng dalawang box na may 12 cm ang sukat sa lahat ng sides. Step number 6. Kunin ninyo ang inyong pantasa at gawing matulis ang inyong lapis. Sa parang ito ay madali lang ninyong malalagyan ng maliliit na marka ang bawat gilid ng box. Step number 7. Sa inyong guide ay may makikita kayong 1 cm interval sa unang drawing. Ito ay nagpapahiwati kung paano kalayo ang gagawin ng mga maliliit na marka sa bawat isa. Ito ay gagamitin nating palatandaan para sa paggawa ng ating guidelines.
Inuulit ko, panatilihing matulis ang inyong lapis. Mas mainam din kasi itong gamitin sa paglinya ng soft line. Step number 8. Gamit naman ang mga markings ng ginawa, ay lilinyahan natin ito ng soft line. Tingnan ang ating video. Gagawa tayo ng maninipis na vertical lines. At pagkatapos, gagawa din tayo ng maninipis na horizontal lines. Dapat tandaan, dapat manipis na manipis lang ang soft lines na gagawin. Ito ay para makita natin ang kaibahan ng soft lines at hard lines. Step number 9. Gawin din sa isa pang box ang ginawa natin sa step number 8. Pero ang gagamitin nating interval ay 1.5 cm. Magsimulang magbilang sa 1.5, 3 cm, 4.5 cm, 6 cm, 7.5 cm, 9 cm, at 10.5 cm. Kung napapansin ninyo, kapareha lang ito sa ginawa natin sa plate number 9. At ayan, ready na ang ating guidelines. Maaari na tayong magpatuloy sa ating next step. Step number 10. Lagyan nyo na ng linya na naayon sa pattern na ibinigay. Ang una kong ginagawa dito ay nililinyahan ko muna ang gitna ng vertical at horizontal line. Pagkatapos, minamarkahan ko kung saan ako susunod na maglilinya. Binibilang ko lang ang box na makikita din sa ating pattern. Iwasan ninyong magkamali sa part na ito kasi mahirap nang bumalik sa simula. Basta, huwag nyo lang kalimutan na maglagay muna ng palatandaan para hindi na kayo mahirapan sa paglinya.
At ayan, tapos na tayo sa unang pattern. Ang isa naman, gaya sa isang pattern, nilalagyan ko muna ng mga palatandaan kung hanggang saan lang ako maglilinya. Alam kong medyo mahirap ang mga pattern, pero magsanay lang at gagaling din kayo. Sana ay nakasunod kayo sa video. Maaari nyo namang balikan ang panonood at ipost sa mga parting mahirap masundan. At panghuling step, kumplituhin na ang inyong title block or ang nameplate. At ayan, ready na ating plate number 10. Tapos na tayo sa mga gawain para sa ikalawang markahan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na din kayo sa ating channel para lagi kayong updated sa bago pa nating mga video. Paalam!